একটু খেয়াল করি আমরা এখানে আমি তিনটা প্রশ্ন দিছি মূলত বেসিক্যালি এরকম প্রশ্নই এসে থাকে পরীক্ষায় তো আমি সেই জন্যই তিনটা প্রশ্ন দিছি আমরা দেখো এই প্রশ্নটা আগে সমাধান করব কারণ এখান থেকে বেশি প্রশ্ন আসে এখানে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে ওয়াই অক্ষ বরাবর ব্যাগ দেওয়া আছে একশ অক্ষ বরাবর সময় টি দেওয়া আছে তো আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করছে যে পাঁচ সেকেন্ড পরে বস্তুটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে তো তোমাকে বলবে যে এরকম এরকম বিভিন্ন রকম গ্রাফ দিতে পারে গ্রাফ দিয়ে জাস্ট তোমাকে এ বরাবর ব্যাগ দিবে এ বরাবর সময় দিবে তারপরে জিজ্ঞেস করবো যে পাঁচ সেকেন্ড পর তিন সেকেন্ড পর দশ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড পর বস্তুটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটা জিজ্ঞেস করবে এটা শুধুমাত্র যে ভর্তি পরীক্ষা করবে তাও না তোমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আইসি এম সি কিউ বা রিটেন কোশ্চেনও জিজ্ঞেস করতে পারে তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে দূরত্ব মানে অ্যাস বের করতে হবে তোমরা সেটা তো বুঝে গেছো তো অ্যাস বের করতে হলে আমরা যে সূত্রগুলো জানি সাধারণত যে এস ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এটা একটা সূত্র জানি আর একটা সূত্র জানি আমরা বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ এ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস তো আমরা মূলত এই সূত্রটাকে বেশি ব্যবহার করব এই সূত্রটাকে ব্যবহার করব চাইলে এটাকে ব্যবহার করতে পারি দুইটাই এখানে ব্যবহার করা যাবে তো আমরা যেটা করব প্রথমে আমরা এখানে ত্বরণ বের করে নিব ত্বরণ বের করে তারপরে আমরা জাস্ট কি স্মরণটা বের করব তো ত্বরণ বের করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এতটুকু এই যে এখানের এখানেই কিন্তু কি গাড়িটার ত্বরণ করছে ঠিক না এরকম যদি খাড়া উপরের দিকে উঠে যায় দেখো তাহলে বুঝবো যে সেখানে ত্বরণ করছে আর যদি এরপর যদি এদিকে এভাবে সমানভাবে চলে যায় তাহলে বুঝবো যে সমবায়িক আমি এটা আর একটু বুঝে দিই মনে করো যে এটাই হচ্ছে সেই গ্রাফটা এটা হচ্ছে সেই গ্রাফটা তো যদি এইভাবে উঠে খাড়া বুঝবো যে ত্বরণ ঘটছে তারপরে যদি এইভাবে যায় বুঝবো যে সমবায়গে যাচ্ছে তারপরে যদি আবারও এভাবে উঠে বুঝবো যে আবারও ত্বরণ ঘটছে তারপর যদি নিচের দিকে নামে বুঝবো যে মন্দন ঘটছে রাইট মনে করো মন্দন ঘটে 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 একদম এখানে চলে আসলো এই এটাই হচ্ছে গ্রাফ এখন এখানে তোমাকে এটার নাম দিল এ এটার নাম দিল বি এটার নাম দিল সি এটার নাম দিল ডি আর এদিকে বলবে এটা হচ্ছে যে ব্যাগ এটা হচ্ছে যে সময় এটা বলে দিবে তোমাকে তারপরে তোমাকে যেটা বলবে যে তোমাকে বলবে যে এটা ও সাপোজ বলবে যে ও বি এর দূরত্ব কত বের করো বা ও বি অংশে গাড়িটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলো বের করো বা ও সি অংশে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলো বের করো বা ও এ অংশে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলো বের করো তোমরা কমেন্ট করছো অনেকে কোনো ত্রুটি আছে কিনা আমি একটু দেখে নেই তারপরে আবার আসতেছি বোর্ড আগের মতো কাছে নিলে ভালো হয় হ্যাঁ সো আমি বোর্ডটাকে কাছে নিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে একটু আগের মতো করে এবার আশা করি দেখতেস হ্যাঁ এবার আশা করি দেখতেস এছে আসলে ভালো করা সম্ভব না আমার পক্ষে একটু করে তুলে দিলাম এবার আশা করি ক্লিয়ার দেখতেস যদি না দেখো এছে ভালো করা সম্ভব না আসলে দেখো এবার এবার কি ক্লিয়ার দেখা যায় জি বাই ক্লিয়ার হিমেল বলছো সো এবার আশা করি যতটুকু সম্ভব ক্লিয়ার দেখা যাবে তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা মূলত এই যে বললাম ও এ বা ও বি বা ও সি বা ও ডি অংশের যে অতিক্রান্ত দূরত্ব সেটা বের করব তো এই জন্য প্রথমে এই অংশটা তরুণ বের করবো এই অংশটা তা আমরা এখানে গ্রাফটা হচ্ছে যে মূলত এটা এখানে বক্স দিয়ে তোমাকে জাস্ট একটু কনফিউশনে ফেলে দিছে এই বক্সটা আসলে তুমি মন মনে মনে করো যে নাই ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো তো আমাদের যে গ্রাফ একটু আগে ছিল সেটা মতোই তাহলে তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে এই অংশটার আগে তরণ বের করবো তো তরণ বের করতে হলে শেষ ব্যাগটা নিবা শেষ ব্যাগ হচ্ছে পনেরো এই যে এখানে এখানে ব্যাগ হচ্ছে পনেরো তার মতো তুমি পনেরো ডিবাইড বা আদি ব্যাগ মাইনাস আদি ব্যাগ নিবা আদি ব্যাগ হচ্ছে যে এই যে শূন্য শূন্য থেকে শুরু হয়েছে এখানে কিন্তু শূন্য মূল বিন্দু তাহলে শূন্য ডিবাইড বাই এই ব্যাগটা অর্জন করতে যে সময় লাগছে সেটা নিবা সময় লাগছে দুই সেকেন্ড এই যে এই দিকে সময় দুই সেকেন্ড লাগছে মাইনাস শুরুর সময় শুরুর সময় হচ্ছে শূন্য এই যে এখানে শূন্য থেকে শুরু হয়েছে সো শূন্য তাহলে বি ডিভাইড বা বি ডেল বি এটা মূলত আমি কি লিখলাম ডেল বি ডিভাইড বাই ডেল টি তো ডেল বি ডিভাইড বাই ডেল টিকে কী লেখা যায় এই লিখে যায় তোমরা এটা নিশ্চয়ই শিখেছিল ঠিক আছে সো এখান থেকে বের হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু তাহলে আমরা তরণটা পেয়ে গেলাম এবার আমরা যেটা করব এই তরণটাকে কাজে লাগিয়ে এই অংশে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে গাড়িটা বা বস্তুটা সেটা বের করব তো এটার জন্য আমরা এভাবে করতে পারি যে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এটা ব্যবহার করতে পারি বি হচ্ছে শেষ ব্যাগ শেষ ব্যাগ আসলো পনেরো তাহলে পনেরো স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো 
प्लस टू सेवेन पॉइंट फाइव इटा के माल्टिप्लाई दिलम इनटू एस तो हमारे इकन तक जस्ट एस तक के बेर करनी हो तो हमारे इकन एस अस्तस है मूलतो दूसरों पौंछीश इक्वल टू पोनेरो एस तो तुम यह एस बेर करो देखो पोनेरो आज बेर तो हमारे ये ऑंशे गारेटी कतरो को दूर तो क्रम कर लो पोनेरो मीटर बुझेगा सही ताला आशा लग जे ऑंशे टू को तोरण हुई से शे ऑंशेर कतरो दूर तो दिक्रम को से शिता के बेर करनी बा तार परे देखो ये टा मात्रो दूसरे ये तो टुकु तो हमें बेर करे फिर सी बर एक हंते के इटा जुनो बेर करता हूँ। देखो ए ऑन से गाड़ी कुनो तोरण नहीं और था सोमा बैगे चोल से तो सोमा बैगे चोल से माने ताले कोतो बैगे चोल से ताले देखो पून रोमीटर पार्ट सेकंड बैगे चोल से कारण ये पर यार बैग बारे ऊपर दिगर बैग जाने तीन सेकेंड है जे एक सेकेंड दूसरे सेकेंड तीन सेकेंड ताले ए तीन सेकेंड से सोम बैग के चल लो अपने पूर्ण रोमीटर पाँच सेकेंड बैग दिए तो सोम बैग के क्षेत्र जे शूटर टाइप लग उठता है शेर उच्च ऐसी कुल्टू बीटी ये तो एक तो मना रख बा सोम बैग के क्षेत्र लग उठता है ऐसी कुल्टू बीटी इबाज जेटा कर बा ऐसेर मन अमरा बेर कर बो बी अमरा जानी पुनरो आटीओ पे गेसी एक टू आगे तीन है जे एक हिंदी एक हिंदी सोमलक से तीन ताले एक हिंदी हवाई पॉइंट अंबीज ताले एक हमें एस टू दूल्ले आरे एक हमें एस वन दूल्ले ए अंकशेर सोमाई पैसी बाय अंकशेर दूसरे सेकंड रोटी क्रांतो � पुनरो प्लस पॉइंट अंदिश ये वाले कोरे तुमरा एक गुलाब तो बेर करते वार पाई खेने वो ठीक है कि वे दावत है मैं माने इटे इच्छा छोटो बात सुन बट एक ने आरोप और दावत है कि बना मैं शेरा बुझती हूँ बट प्रोसेस है कि अमी ये कौन जे दूसरे शूत्र अप्लाई करती हूँ वो ही दूसरे शूत्र तुम्हारे शॉप से अप्लाई करता होगा, जो भी मंदन है ये रुकूं मंदन है, तले शेख क्षेत्र तुम ही लिख बजे आ मंदन के क्षेत्र एक है ना फॉर्मूला ये रुकूं होगा जीबी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस ये जग ये जिन्हें स्टेट तुम मना रख बा, अर्थात ताहले बुझा कैसे आशा करी तो आम्रा जेटा कर बो शिद्दोचे जहे आम्रा पौरे टॉपिक टा देख बो पौरे टॉपिक माने पौरे पौरे ग्राफ टा देख बो पौरे ग्राफ ओप्राइस सेम ना कम आम्रा ए ग्राफ टा देख बो अमी अकोन जेह गुलो तुम्हाके दिसी गुलो विभिन्न विषय विदलो बोती परीक्षा आच्छे तुम्रा � ए बो एक है ना एक टा बोस्तु चला मान चिलो तो जिगेश करा हुई से जे बोस्तु रूपोर कौन बॉल प्रयोग करा हुई से ए ग्राफ़ेर मुद्दे तो माके बोध हो जे बोस्तु रूपोर कौन सा माय बॉल प्रयोग करा हुए से ए प्रश्न ना मैं भी सास्ते से चिलो शायद अलग भी गेनो प्रस्तुत विषय दलाए तो हमारे के जेटा कुर्ता ताहले अमरा खुजे बेर करो जासूले एक्जेक्टली कौन जगह में बंदों किन्बा तौरन गुड़ से तले देखो एक ना तौरन गुड़ से ये जगह टाटे ये जगह टाटे तौरन गुड़ से ये जगह शोभा बैग चिलो तार माने तौरन नहीं शोभा बैगेर शोभा तौरन था के ना आर ये जगह टाटे आवत तौरन गुड़ तो हम उधर के जगह कुर्ता हो बे कौन जगह है शेखता ये जगह टा शोले के शेठे कहने के कुछ बैठ कुर्ता हो बे ताहले हमरा गुस्तबर वजह कौन आ शोले बॉल पर कोरा हुए चिलो ताहले देखो ये जगह टा उच्च जे टीयर माने कहने सुन नोचिलो आ रखे ने बोलते से टीयर मान टी वन ताहले ये शोमाई टा की ये शोमाई � तो ये टाइप के आमी जो दी एशो में ये टाइप के टी दोरी ताहले ये टाइप टी टू थे के चिलो बड़ो और टी थ्री थे के चिलो छोटो ठीक है सर ताले तुम ये बार खुजे बैठ करो जे ये दूसरा जगह ऑप्शन है आसे की ना ऑप्शन है एक टास है देखो ये जगह टाइप जिन्दो ये देखना दूसरे नीचे तुम्हें दागा बोना तार परे ये टा आसे ताओ इस पासेट्टा ताल ताओ दागा बोना तार परे ना ये टा इस पासेट्टा वो ना ये टा ये दूसरे बोल से दागा बोना ये टो दागा बोना देखो एक मात्रो ये जे ये टा � एबार हम रहा पौरे कुशलता देख बो जेठाई बाम पासे एकदम शेठा देख बो 
সেখানে বলছে যে যে মনে করো যে এটা একটা গ্রাফ তো এই গ্রাফে কোন অংশে কি নির্দেশ করা হচ্ছে যথাক্রমে সেটা তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে মানে এই গ্রাফে আসলে কি কি দেখানো হয়েছে এখানে কি ব্যাগ সমব্যাগ তারপর মন্দন তরণ কোনগুলো দেখানো হয়েছে সেটা তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে তাহলে খেয়াল করো আমি এটা তোমাদেরকে একটু নিজেদের জন্য করতে বলতেছি তোমরা একটু বলো যে কোনটা সঠিক সঠিক আনসার কোনটা একটু কমেন্ট করো ক হলে ক কমেন্ট করবা খ হলে খ গ হলে গ আর ঘ হলে ঘ কমেন্ট করবা রাইট খুব দ্রুত কমেন্ট করো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা শিখেছি সেখানে কিন্তু সেটা যদি তুমি ভালো করে বুঝো এটা পারবা আমি একটু কমেন্টগুলো দেখব যে কে কি কেমন করতেছো দ্রুত কমেন্ট করো এটা তো কমেন্ট করতে সময় লাগে না দ্রুত একটু তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো যে কত হয় শেখ মাহমুদ বলছো এ আরিফুল ইসলাম ক সাদিয়া ইসলাম ক বেশিরভাগই ক বলছো সমবেগ মন্দন তরণ তরণ সমবেগ মন্দন আর কেউ সুব্রত এক মানে এক নাম্বার আরিয়ান ইসলাম আবার আরিয়ান ইসলাম মাহফুজ সি বলছো আর কেউ আর কেউ দ্রুত করো হিমেল এ শেখ মাহমুদ এ আর কেউ এবার আমি একটু দেখি আসলে কত নাম্বারটা উত্তর তাহলে খেয়াল করো আমাদের এই অংশটা শুরু তো এই জায়গাটা থেকে এই জায়গা থেকে শুরু তো এটাতে তো সমবেগ দেখতেছি তাহলে সমবেগ এটো সঠিক এটো সঠিক এটো সঠিক এটো সঠিক তারপরে দেখবো আসলে ভুল কোন জায়গায় তারপরে আমরা দেখি যে এই জায়গাটাতে কি হয়েছে এই জায়গায় কিন্তু আসলে উপরের দিকে উঠলে বলেছিলাম যে তরণ তরণ হয়েছে তাহলে তরণ কোন কোন জায়গায় লেখা আছে দেখো এই দুইটা অপশনে তরণ লেখা আছে তাহলে এই দুইটা অপশন অটো বাকি বাদ পড়ে যাচ্ছে দেখছো আমি কীভাবে আনসার করতেছি এইভাবে আনসার করলে তোমার কি মানে একদম বেস্ট ঠিক আছে তুমি নিজে বুঝে যাবো যে কোনটা আনসার হচ্ছে কোনটা আনসার হচ্ছে না তারপরে তারপরে এই অংশটাতে আবার কিন্তু তরণ হয়েছে আবার তরণ ঠিক আছে দেখো এবার কিন্তু দুইটাতে তো শেখ মাহমুদ লিখছ যে সমবেগ তরণ 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 সমবেগ আর কেউ আর কেউ কি লিখবা তারপরে প্রত্যয় লিখছ যে সমবেগ তরণ 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 সমবেগ মন্দন তারপরে একজন বলছে যে দুই নাম্বারটা লাস্টে মন্দন দিলে ঠিক হবে আরিফুল ইসলাম বলছ এটা আচ্ছা তাহলে মূলত যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এর যেটা কমেন্ট করছে সেটা সঠিক প্রত্যয় এবং শেখ মাহমুদ যেটা কমেন্ট করছে সেটা সঠিক অর্থাৎ আমাদের এখানে আমি যেটা বলেছিলাম সেটাই মূলত যে এভাবে থাকলে সমবেগ তারপর মন্দন আবারও মন্দন আবারও মন্দন তারপর সমবেগ তারপরে সরি সমবেগ সমবেগ তরণ 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 সমবেগ মন্দন আবার বলতেছি একটু খেয়াল করো সমবেগ তরণ 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 সমবেগ মন্দন তাহলে এরকম যদি থাকে তাহলে সব সময় এভাবে দাগাবা না হলে কিন্তু পারবে না ঠিক আছে সব এটা মুসে দিচ্ছি 
এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা নিচে একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এই প্রশ্নের সমাধান করব সাথে কিছু সূত্র শিখব খেয়াল করো আমাদেরকে বলছে যে চারশো পঞ্চ চারশো নব্বই মিটার উপরে সমবেগে চলন্ত থাকা সমবেগে চলতে থাকা একটি বিমান থেকে বোমা ফেলে দেওয়া হলে তা আনুভূমিক পনেরোশো মিটার দূরে মাটিতে পড়ে বিমানের গতি কত ছিল তাহলে খেয়াল করো একটি বিমান চারশো নব্বই মিটার উপরে ছিল এবং সমবেগে চলতে ছিল বিমানটি সমবেগে চলতে ছিল ভালো করে মনে রাখতে হবে এবং বিমান থেকে একটা বোমা ফেলে দেওয়া হলো সেটি আনুভূমিকভাবে পনেরোশো মিটার দূরে গিয়ে মাটিতে পড়ল তাহলে বিমানের যে গতিবেগ সেটা আমাদেরকে জানতে চাইছেন অর্থাৎ যে সমবেগ ছিল সেই সমবেগটা কত সেটা আমাদের কাছে জানতে চাইছেন তাহলে খেয়াল করো এটা হচ্ছে যে মাটি তারপরে মাটি থেকে নয়শো সরি চারশো নব্বই চারশো নব্বই মিটার উপরে এই বিমানটি ছিল তো বিমানটি মনে করো যে সমবেগে এদিকে দৌড়াচ্ছে এদিকে দৌড়াচ্ছে তারপরে এই বিমান থেকে যখন মানে এই জায়গাটা থেকেই মনে করো বোমাটা ফেলে দেওয়া হয়েছে এই জায়গাটা থেকে তো এই জায়গা থেকে যদি বোমা ফেলে এই বোমাটা কিন্তু খাড়া নিচের দিকে পড়বে না এটা প্রাসের মতো করে প্রোজেক্টাইলের মতো করে এসে পড়বে তাহলে এই যে এভাবে করে এসে সেটা মাটিতে পড়বে তো এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে মাটি থেকে এই যে এখান থেকে এই দূরত্বটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে যে পনেরোশো মিটার বোঝা গেছে এবার আশা করি এতটুকু বোঝা গেছে তো আমাদেরকে বের করতে হবে যে বিমানের যে ব্যাগ ছিল এটা যে সমবেগের দিকে দৌড়াচ্ছিল সেই সমবেগটা কত তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে আগে এখান থেকে কিছু প্রয়োজনীয় সূত্র শিখতে হবে সূত্রগুলোর প্রথমটা হচ্ছে যে এইচ ইকুয়াল টু হাফ জি টি স্কোয়ার যেটা আমরা একটু আগে একটা অঙ্কের মধ্যে লিখেছিলাম যে এক্স ইকুয়াল টু হাফ এক্স ইকুয়াল টু হাফ জি টি স্কোয়ার ওই সূত্রটাই আসলে এরকম একটা কিন্তু আমরা লিখেছিলাম তারপরে আমাদেরকে যেটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে এস ইকুয়াল টু বিটি এটা আমরা একটু আগে লিখেছিলাম সমবেগের ক্ষেত্রে এটু আমরা অ্যাপ্লাই করব তবে এই জায়গায় আমরা এই এস এর জায়গায় এইচ লিখব তারপরে আমরা আরও দুটি সূত্র এখান থেকে শিখব এগুলো অ্যাপ্লাই করে এখানে প্রয়োজন এই অঙ্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে না টেন টি ডি ইকুয়াল টু বি ওয়াই ডিভাইড বাই বি এক্স তারপর আরেকটা সূত্র আমরা শিখব সেটা হচ্ছে বি ইকুয়াল টু রুট ওভার বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার আশা করি তোমরা এই সূত্রগুলো দেখছিলা বা এই সূত্রগুলো সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া রয়েছে তো আমরা সেই দিকে যাব না এই সূত্র দুইটা আমাদের হয়তো লাগবে না আমাদের এই দুইটাই মূলত লাগবে উপরের দুইটা তো আমরা খেয়াল করি দেখি আমাদের যে এই ফর্মুলার মধ্যে আমরা যদি বসাই দেই এইচ এর মান তো আমরা জানি চারশো নব্বই ইকুয়াল টু হাফ জি এর মান নাইন পয়েন্ট টি আমরা বের করব তাহলে খেয়াল করো এখান থেকে টি এর মান বের করে দেখো কত আসে টি এর মান বের করলে আমি দেখি কত আসে আমার ক্যালকুলেটরটা কই রাখলাম তোমরা একটু তাড়াতাড়ি এটা বের করো ক্যালকুলেটর আমি ক্যালকুলেটর ছাড়া করতে পারবো বাট আমি করতে চাচ্ছি না তুমি একজনের প্রশ্ন করছিলে যে কীভাবে ক্যালকুলেটর ছাড়া করবো ক্যালকুলেটর ছাড়া কীভাবে করতে আমি একদিন দেখা দিয়েছিলাম তোমাদের হয়তো খেয়াল নাই সো সেই জিনিসটা তোমাদেরকে একটু প্র্যাকটিস করে নিতে হবে তো আমরা দ্রুত শেষ করে দিতে হবে এমনিতে ডিস্টার্ব হয়ে গেছে একবার মাঝখান দিয়ে আবার গ্যাপ দিলাম গ্যাপ দিয়েছিলাম নামাজের জন্য বিকজ নামাজের দেরি হয়ে যায় অনেকের সেই জন্য তারপর হচ্ছে যে এত ভাগ নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টু একশো পাল একশো হবে আসলে ফোর কি জানি নাইন পয়েন্ট এইট টু চারশো নব্বই চারশো নব্বই ভাগ হ্যাঁ একশোই তাহলে সময় পেলাম একশো সেকেন্ড সময় একশো সেকেন্ড লাগছে অর্থাৎ এটা যখন মাটিতে আসবে তখন একশো সেকেন্ড সময় লাগবে তো আমাদের কাছে তো সেই সময়টা জানতে চায় নাই আমাদের কাছে জানতে চাইছে যে কি জানতে চাইছে আমাদের কাছে গতি কত ছিল আচ্ছা তাহলে এস ইকুয়াল টু বিটি আচ্ছা এখানে আসলে আমরা এখন এসি ব্যবহার করবো এইচ লিখবো না এস ইকুয়াল টু বিটি ব্যবহার করবো ঠিক আছে তাহলে আমরা এই ফর্মুলার মধ্যে যদি বসাই দেই এস হচ্ছে কত পনেরোশো এই যে এটা বি আমরা বের করব টি হচ্ছে যে একশো তাহলে খেত খেয়াল করো বি কত আসতেছে পনেরো আসতেছে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে বিমানটি চলতেছিল আমি একটু আনসারটা দেখে নিচ্ছি আমার কাছে একটু কেন জানি একটু সন্দেহ লাগতেছে
তোমরা কেউ জানে কি জানি কমেন্ট করতেছ আমি দেখতেছি না পরে দেখব পনেরোশো দশ এখানে দশ আসে বলতেছ যে ও আচ্ছা এটা তো টি স্কোয়ার ছিল তো ওই জন্য দশ আসবে এটা টি স্কোয়ার এটাও টি স্কোয়ার দ্যাট মিন্স এবার টি নিলে দশ আসবে ঠিক আছে এই জন্য আমার কাছে সন্দেহ লাগতেছিল তারপর হচ্ছে যে এবার এখানে এই ফর্মুলার মধ্যে আমরা অ্যাপ্লাই করে দিলে তো আর কাজ শেষ এখানে জাস্ট দশ হবে তারপরে এখানে দেড়শো হবে কারণ এই অঙ্কটা আমি আগে আরও কয়েকবার করাইছিলাম তো সেই জন্যই আমার সন্দেহ লাগতেছিল যে আনসারটা মনে হয় মিলে নাই তো এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন যদি আমাদের কাছে আসে পরীক্ষা দিয়ে থাকে আমরা আশা করি সমাধান করতে পারবো তো এরপরে আমাদেরকে কিছু তথ্য আরও শিখতে হবে আমরা সেই তথ্যগুলো এখন শিখব এগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসবে সেগুলো শিখে আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করে দিব যে তথ্যগুলো শিখা লাগবে সেটা হচ্ছে যে তোমাদের কাছে স্মরণের একটা ইকুয়েশন দিয়ে দিবে ওই ইকুয়েশন থেকে তোমাদেরকে ব্যাগ নির্ণয় করতে বলবে তরণ নির্ণয় করতে বলবে সাপোজ বলল যে দুই সেকেন্ড পরে তরণ কত দুই সেকেন্ড সরি ব্যাগ কত আর তিন সেকেন্ড পরে তরণ কত এরকম বলবে এটা এক ধরনের তথ্য প্রশ্ন আমি বলে দিচ্ছি একটু পর আমি এরকম প্রশ্নের একটা উদাহরণ দিব তারপর হচ্ছে যে তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রাসের ক্ষেত্রে প্রাসের একটু বেসিকগুলো জানা উচিত এটা এভাবে এসে যখন পরে তখন এটা হচ্ছে নিক্ষেপ কোন মনে করো একটা তিরিশ ডিগ্রি তারপর এই দিকে একটা নির্দিষ্ট ব্যাগে সাপোজ তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে নিক্ষেপ করা হলো একটি প্রাস প্রাসকে তো প্রাস যখন সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠে তখন মানে এগুলো কিন্তু উচ্চতা মাটি থেকে উচ্চতা বাট এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ উচ্চতা আর এখানে এসে পড়ল তো এখানে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাকে আনুভূমিক দূরত্ব বা হরাজেন্টাল রেঞ্জ বলে আর এই প্রাসটা এখান থেকে এখানে উঠতে যে সময় লাগে এখান থেকে মাটিতে নামতেও ঠিক সেম সময় লাগে অর্থাৎ একটি বলকে যদি তুমি এভাবে নিক্ষেপ করো ফুটবলকে পা দিয়ে তখন ফুটবলটা কিন্তু কি ঠিক আমি এখন যেভাবে দিচ্ছি এভাবে কিন্তু উপরে তো সে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে যে সময় লাগে সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে মাটিতে পড়তেও সেম সময় লাগে অর্থাৎ এখানে যদি টি সময় লাগে এখানেও লাগবে টি সময় এই জিনিসগুলো একটু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে আর সাপোজ সে মনে করো যে পাঁচ সেকেন্ড পরে এই জায়গাটাতে অবস্থান করতেছিল তো এই জায়গায় যদি অবস্থান করে তখন এটা মাটির নিচের দিকে টানলে এখানেও একটা উচ্চতা পাবো আর এখান থেকে এই যে দূরত্বটা অতিক্রম করলো সেটা হচ্ছে এক্স এটা আনুভূমিক দূরত্ব নয় এটা হচ্ছে যে জাস্ট অনুভূমিক বড় একটা দূরত্ব আনুভূমিক দূরত্ব বা হওয়ার জন্য রেঞ্জ হচ্ছে এটা এই যে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা এই জিনিসগুলো আমার রাখতে হবে এটা হচ্ছে প্রাসের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা আমি যেটা দেখাচ্ছি যে বিমান বোম আরও বিমান থেকে বোম পড়তেছিল সেটাও প্রাস বাট সেটা উল্টা উপর থেকে তাহলে তোমাকে উপর থেকেও শিখতে হবে নিচ থেকেও শিখতে হবে তো আমি উপর থেকে শিখেছি কেন কারণ ওভাবে নর্মালি আমরা শিখি না আমরা শিখি এভাবে তো এটা আশা করি তোমরা পারো ঠিক আছে আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা তোমরা পারো এবং এখান থেকে যে অঙ্গগুলো আছে সেগুলো তোমরা পারো সহজ একদম একটা কিন্তু আমরা একটু করেছিলাম যে ওই যে থার্টি ডিগ্রি এবং সিক্সটি ডিগ্রি ওটা কিন্তু এটা আমি করছিল ঠিক আছে তো এবার আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটা এখান থেকে একটা অঙ্ক দিব এখান থেকে একটা অঙ্ক দিব আর আরও কিছু জিনিস আসলে রয়ে যায় যেমন কেন্দ্রমুখী তরণ তারপর হচ্ছে তোমার এই জিনিসগুলো তোমরা একটু বই থেকে দেখে নিবা ইজি আমি বলেছিলাম এখানে ভেরিয়েশন বেশি মানে তোমাকে একটু দেখতে হবে নিজে নিজে কিন্তু অঙ্কগুলো সবগুলোই সহজ তোমরা যারা অলরেডি শেষ করছো তারা জানো তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি একটা তোমাদের মেন বই থেকে একটা অঙ্ক দিব তোমাদেরকে আমি মেন বইটা একটু নিয়ে নিলাম দ্রুত শেষ করে দিব কারণ এটা মেন বইয়ের মধ্যে যে অঙ্কটা আসলে ওইটাই পরীক্ষা বেশি আসে সো আমি সেটাই দিচ্ছি তোমাদেরকে তাহলে তোমরা একটু ইকুয়েশনটা লিখো ইকু আমি বলে দিচ্ছি তারপরেও লিখে দিচ্ছি বোর্ডে সাপোজ তোমাকে একটা ইকুয়েশন দিয়ে দিল এক্স ইকুয়াল টু আঠারো মিটার প্লাস টুয়েলভ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান টি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু টি স্কোয়ার তাহলে এটাকে মনে করো আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলাম তাহলে এটাকেও ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলাম 
তাহলে খেয়াল করো সরণের একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এই ইকুয়েশন থেকে তোমার কাছে ত্বরণ এবং বেগ জানতে চাইবে ত্বরণ এবং বেগ জানতে চাইবে তাহলে সাপোজ দুই সেকেন্ড পরে বেগ কত জানতে চাইলো বা দুই সেকেন্ড পরে ত্বরণ কত বা তিন সেকেন্ড পরে বেগ কত বা তিন সেকেন্ড পরে ত্বরণ কত তোমার কাছে জানতে চাইবে তুমি কিভাবে সেটা করবা তুমি আগে এই এক থেকে ব্যাগ বের করবা ডিফারেন্সিয়েট করে ঠিক আছে এটা আশা করে তোমরা জানো তাহলে এটাকে একটা টি টি যেহেতু আছে তুমি টি এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তাহলে আমরা লিখবো যে ডি এক্স বাই ডি টি ইকুয়াল টু নিশ্চয়ই বি হবে এটা আমরা শিখেছিলাম তারপরে আমরা যেটা করব দেখো এক্স কে এই পুরো এক্স কে যখন ডিফারেন্সিয়েট করবো আমরা এই জায়গায় টি নেই কারণ আমরা টি এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করতেছি তো এই জায়গায় যেহেতু টি নেই আমরা এই জায়গাটাতে জিরো লিখে দিব জিরো প্লাস এবার এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব বারো মিটার পার সেকেন্ডটা থেকে মনে মনে বাদ দিয়ে দাও তাহলে বারো টি বারো টিকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হয় বারো তোমরা নিশ্চয়ই এটা জানো পরে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু টি স্কোয়ার আসেন তাহলে টি স্কোয়ারকে করলে তো টু টি হবে তাহলে মাইনাসটা দিয়ে দিলাম ওয়ান পয়েন্ট টু দিলাম এবং টি স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে টু টি তাহলে ইন্টু টু টি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি ব্যাগ ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে এই ব্যাগ থেকে যদি আমাদেরকে বলে দুই সেকেন্ড পরে ব্যাগ কত এই প্রশ্নের মধ্যে এটাই দিয়ে দিল তোমাকে এটা দিয়ে বললো যে এই এটা একটা হচ্ছে একটা বস্তুর স্মরণের সমীকরণ তাহলে বস্তুটির দুই সেকেন্ড পরে ব্যাগ কত এটা যদি কোনো বস্তুর স্মরণের সমীকরণ হয় দুই সেকেন্ড পরে ব্যাগ কত ঠিক আছে এটা এরকম প্রশ্ন করবে তাহলে এবার তুমি যেটা করবা এই যে ব্যাগ কিন্তু অলরেডি পাই গেছি বাট এই যে এই জায়গায় যাচ্ছে আমি টি এর মান দুই বসাই দিব টি এর মান দুই সেকেন্ড বসাই দিব তাহলে দেখো জিরো প্লাস বারো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টু আবার টি এর মান দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড অনেক কিছুই বলতে পারে যা বলবে তা বসাই দিবা এবার দেখো বারো মাইনাস ফোর এখানে কত হয় ফোর পয়েন্ট এইট হবে মেবি তাহলে এবার বিয়োগ করে দাও এখান থেকে বিয়োগ করলে পাচ্ছি আমরা সেভেন পয়েন্ট টু মেবি সেভেন পয়েন্ট টু আমি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতেছি আমার মাথায় কাজ করতেছে না সো টু ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর পয়েন্ট এইট বারো মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট হ্যাঁ সেভেন পয়েন্ট টু তাহলে খেয়াল করো সেভেন পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ডই হচ্ছে যে ওই বস্তুটির ব্যাগ যে বস্তুটি এই সমীকরণ নিয়ে চলতেছিল এবার যদি এটা তরণ চায় তরণ চাইলে তুমি জাস্ট এই যে যেটা বি পাইছো সেটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করবা যেটাতে বি পাইছো সেটাকে কী করতে হবে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তাহলে বি কী পাইছি দেখো তো বি পাইছি আমি এই যে টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস এখানে হচ্ছে কত টু পয়েন্ট এই যে এই জায়গাটাতে এবার এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি এ বের হবে এ ইকুয়াল টু ডিবি বাই ডিটি আবারও টি এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট এখানে বারোর মধ্যে টি নেই জন্য শূন্য মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর টিকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আবার টু পয়েন্ট ফোর হবে তাহলে এখানে তরণ ডাইরেক্ট বের হয়ে গেছে টু পয়েন্ট ফোর মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু এখানে মানে একদম একটা কনস্ট্যান্ট তরণ বের হয়ে গেছে এখানে সাথে কোনো টি নেই ঠিক আছে সাথে যদি একটা টি থাকতো মনে করো সব সব কাজ করার পরে এখানে একটা টি চলে আসছে পাশে যে টি স্কোয়ার এটার পাশে একটা টি স্কোয়ার চলে আসছে তখন ওই যে তোমাকে বলবে পাঁচ সেকেন্ড পরে তরণ কত তুমি জাস্ট এখানে পাঁচ বসে দিবা টি এর জায়গায় পাঁচ বসে দিবা ঠিক আছে তাহলে আশা করি এখান থেকে তোমরা অঙ্ক করতে পারবা এবার আমরা আরও একটা সমস্যা দেখব তারপরে গিয়ে আমরা শেষ করে দিব একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে সেজন্য আমি সরি সমস্যাটা হচ্ছে মানে এই সমস্যাগুলো থেকে প্রশ্ন এসে থাকে তো সেই জন্য না দিও আমি পারতেছি না দেখো তোমাকে বলবে সাপোজ সাপোজ বলবো যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ এত মিটার এবং আবর্তনকাল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন সেকেন্ড তাহলে খেয়াল করো সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ তাহলে এটা যদি সূর্য হয় সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী তো এটার কক্ষপথের যে ব্যাসার্ধ এই ব্যাসার্ধটা এটা দেওয়া আছে তারপরে বলছে যে পৃথিবীর যেই আবর্তনকাল মানে হচ্ছে যে আবর্তনকাল মানে পৃথিবী এখান থেকে ঘুরে পুরো পথ ঘুরে যদি আবার এখানে ফিরে আসে তাহলে যে সময় লাগে সেটা হচ্ছে আবর্তনকাল আবর্তনকাল হচ্ছে এত তো প্রশ্নে বলছে যে পৃথিবীর দ্রুতি কত পৃথিবীর দ্রুতি কত তাহলে দেখো এই প্রশ্নগুলো মানে যদি একটু প্যাঁচায় দিবে এরকম আমি যেভাবে বলছি ভেবে দিবে কিন্তু তোমাকে এগুলো যে আমাদের যে গুণন গতিশক্তি আছে বা গুণন 
গতি আছে সেখান থেকে আসছে মূলত এটা এটা একটু বুঝে নিতে হবে তারপর আমাদের যেটা করতে হবে তা আমরা কিভাবে আসলে পৃথিবীর যে ব্যাগ বা দ্রুতি সেটা বের করবো এখানে দ্রুতি জানতে চাইছে নট কৌনিক ব্যাগ কৌনিক ব্যাগ জানলে আমাদের কাছে সহজ হইতো তা আমরা আগে কৌনিক ব্যাগটা বের করে নিব তো কৌনিক ব্যাগ ইকুয়াল টু টু পাই ডিভাইড বাই টি এখানে এন লিখবো যদি কতবার গুড়ছে সেটা দেওয়া থাকে যেহেতু কতবার গুড় সেটা বলা নাই তাহলে আমরা আর এন লিখবো না ঠিক আছে তাহলে টু পাই বাই টি লিখে দিব টু পাই বাই টি আচ্ছা এবার আমরা যেটা করব টু আর পাই মানে আমরা তিন দশমিক এক চার জানি আর সময়টাকে আমরা জানি এটা এখানে বসা দিব বসা দিলে আমরা কি পেয়ে গেছি ওমেগা কিন্তু আমাদের কাছে দ্রুতি জানতে চাইছে হোয়াট ইজ দ্রুতি মানে দ্রুতি কত ম্যাগনিচিউড অফ দ্রুতি তাহলে আমরা যেটা করবো দ্রুতি বি ইকুয়াল টু ওমেগা আর এবার খেয়াল করো ওমেগা কত এটা না ওমেগা এটা বসা দাও ওয়ান ফোর ডিভাইড বাই ইন্টু টেন ভার্স টেন টু দিবার সেভেন ইন্টু আর আর হচ্ছে যে এই যে এটা তাহলে খেয়াল করো দিজে সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে কিন্তু আসলে এটা গুণন গতির অঙ্ক আর তোমাদের মনে আসবে না সেজন্যই আমি একটু কি মানে এ করে দিচ্ছি স্মরণ করে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে যে তোমাকে এই সেম ধরনের প্রশ্ন সেম ধরনের প্রশ্ন বলল যে যে এই দ্রুতিতে যখন পৃথিবী ঘুরতেছিল সেম প্রশ্ন এই দ্রুতিতে যখন পৃথিবী ঘুরতেছিল তখন যদি কেন্দ্রমুখী তরণ কেন্দ্রমুখী তরণ যদি ওয়ান মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু হয় সেম প্রশ্ন সাপোজ যে বলবে এই দ্রুতিতে যদি পৃথিবী ঘুরে এবং কেন্দ্রমুখী তরণ যদি এত হয় তাহলে এই বৃত্তাকার পথের ব্যাসাদ্ধ কত অর্থাৎ তখন ব্যাসাদ্ধ তোমার কাছে দেওয়া থাকবে না জাস্ট এটা দেওয়া থাকবে দ্রুতি দেওয়া থাকবে আর কেন্দ্রমুখী তরণ দেওয়া থাকবে তোমার কাছে এই ব্যাসাদ্ধটা জানতে চাইবে তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে তুমি একটা ফর্মুলা লিখবা এ ইকুয়াল টু যেহেতু তোমার কাছে এই দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর তো তোমার কাছে তো এই দেওয়া আছে এই কত ওই যে ওয়ান আর বি স্কোয়ার বি হচ্ছে যে এখানে যে যা বের হবে এখানে কত বের হবে আমি বলে দিচ্ছি এখানে বের হবে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এটাকে তুমি স্কোয়ার করে দিবা স্কোয়ার করে নিচে লিখে দিবা আর এবার এখান থেকে আর যা বের হয় ওইটাই হচ্ছে তোমার আনসার তাহলে এখানে কত বের হচ্ছে আর আর বের হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট তাহলে এভাবে যদি তুমি কাজ করো এত মিটার আসবে এভাবে আমি যেভাবে বলতেছি এভাবে যদি তুমি বুঝে বুঝে জিনিসগুলোকে কাজ করতে পারো তাহলে তোমার মনে থাকবে এবং কি পরীক্ষা তোমার সমস্যা হবে না আরও একটা সমস্যা আমি দিতে চাই কেন্দ্রমুখীতরণ সংক্রান্ত কারণ এগুলো না দিলে পরে আবার তোমাদের মিস যাবে আচ্ছা আর একটা দিচ্ছি সেটা আমরা একটু আগে যে সূত্রটা লিখছিলাম একটা সূত্র লিখছিলাম যে মনে আছে কি না তোমাদের বি ইকুয়াল টু রুট ওভার বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার এই সূত্র থেকে দিচ্ছি এই সূত্রের অঙ্ক আসে পরীক্ষায় শুধু আসে না অনেক বেশি আসে ভর্তি পরীক্ষায় বেশি আসে সবসে তো সেই জন্য আমাকে দিতে হচ্ছে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা তারপরে আমরা শেষ করার দেওয়ার চেষ্টা করবো তো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে আমি যেটা বলেছিলাম তোমাদেরকে যে এরকম একটি প্রাস এরকম একটি প্রাস উপরের দিকে যাচ্ছিল এটির নিক্ষেপ কোন ছিল ত্রিশ ডিগ্রি এবং ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগ নিয়ে সেটি উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো এটা হচ্ছে প্রশ্ন যে একটি প্রাসকে বা একটি ফুটবলকে সাকিব আল হাসান একটি বলকে মেসি একটি ফুটবলকে হ্যাঁ ভূমির সাথে ত্রিশ ডিগ্রি কোণে ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে নিক্ষেপ করলো বা কিক করলো তাহলে মেসি একটি ফুটবলকে ভূমির সাথে ত্রিশ ডিগ্রি কোণে ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে নিক্ষেপ করলো বা কিক করলো ঠিক আছে তারপরে বলবো যে তোমাকে যে এক সেকেন্ড পরে এই ফুটবলের ব্যাগের মান কত এক সেকেন্ড পর এই ফুটবল যেটা এদিকে কিক করা হয়েছিল সেটার ব্যাগের মান কত তাহলে সাপোজ মনে করো এক সেকেন্ড পরে ফুটবলটা এখানে আসছে তাহলে আদি ব্যাগ কোনটা আদি ব্যাগ হচ্ছে যে আসলে এটা হচ্ছে আসলে আদি ব্যাগ এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছিল এটা তাহলে আদি ব্যাগ দেওয়া আছে এক সেকেন্ড পরে যখন ফুটবলটা এখানে আসলো তখন কিন্তু ব্যাগের আগেরটা নেই ব্যাগ চেঞ্জ হয়েছে সেই ব্যাগটা কত এখানকার যে ব্যাগ সেটা কত জিজ্ঞেস করছে আর এটা বি নট যেটা সেটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা কিভাবে সূত্র আমরা কিভাবে করবো আমরা বলেছিলাম যে এবার বের করবো যে বি ইকুয়াল টু মানে দুই সেকেন্ড পর তিন সেকেন্ড বা টি সেকেন্ড সময় পর টি সেকেন্ড সময় পর আসলে ব্যাগ হচ্ছে এটা প্রাসের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এটা করতে হয় তাহলে আমাকে আগে বুঝতে হবে যে বি এক্স কি এখানে যে ভেতরে আমি বি এক্স লিখলাম সেটা কি আর যে ভেতরে যে বি ওয়াই লিখলাম সেটা আসলে কি এই দুইটা জিনিস যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে আমাদের কাজটা সহজ হয়ে যাবে আমরা কাজটা তাড়াতাড়ি করতে পারবো তো আসলে বি এক্স হচ্ছে যে এটা যে বি নট কস থিটা প্লাস এ এক্স টি 
আর বি ওয়াই আসলে হচ্ছে যে বি ওয়াই নট চাইলে তুমি এখানে একদম ডিরেক্ট আমি ডিরেক্ট লিখে দিচ্ছি এগুলো লিখবো না আমি ভর্তি পরীক্ষা আসলে এইভাবে মানে এত ইয়া করে লিখে উচিত না তো আমি যেন ডিরেক্ট লিখে দিচ্ছি বি নট সাইন থিটা প্লাস এ ওয়াই টি এই দুইটা সূত্র একটু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমি একদম ডিরেক্ট ডিরেক্ট লিখে দিচ্ছি মানে কীভাবে আসছে সেগুলো দেখাচ্ছি না তারপরে আমরা যেটা করব আমরা এই দুটো সূত্রকে অ্যাপ্লাই করে বি এক্স এবং বি ওয়াইটে বের করব বের করে এখানে জাস্ট বসা দিব কাজ শেষ তো টি কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এই যে এক সেকেন্ড বি নটা দেওয়া আছে ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড থ্রিটাও দেওয়া আছে ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে দুইটাতে আমরা বি নট ত্রিশ লিখবো থ্রিটাও ত্রিশ লিখবো কারণ থ্রিটাও ত্রিশ ডিগ্রি আর এ এক্স এবং এ ওয়াই নিয়ে আমাদের একটু কী আছে ঝামেলা আছে এটা আমরা পরে বলবো আর টি দেওয়া আছে এক সেকেন্ড পরে বা দুই সেকেন্ড পরে বলতে পারে প্রশ্নে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম কিছুই বলতে পারে এবার একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে আনুভূমিক ব্যাগের আনুভূমিক উপাংশ আর এটা হচ্ছে উলম্ব উপাংশ এটা হচ্ছে উলম্ব উপাংশ এটা আনুভূমিক উপাংশ এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট আর এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট হরাইজন্টাল কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে তোমরা একটু খেয়াল করো কোনো একটা বস্তু যদি অনুভূমিকভাবে যায় তার কি তরম থাকে বা জি থাকে এখানে কিন্তু জি নিয়ে কাজ হচ্ছে মূলত যেহেতু বস্তুটি উপরের দিকে উঠতেছে বা ফুটবলটা উপরের দিকে উঠতেছে জি নিয়ে কাজ হচ্ছে তো যদি সেটা অনুভূমিকভাবে যায় হরাইজন্টালভাবে যায় সেখানে কোনো জি বা তরম থাকে না সো আমরা এই জায়গায় জি এর মান তখন কি লিখে দিব শূন্য যেহেতু জি নেই বা এ এক্স আমরা কি লিখে দিব শূন্য তাহলে তিরিশ কস থার্টি ডিগ্রি প্লাস শূন্য কারণ এই জায়গাটা তো এখন শূন্য হয়ে গেছে এ এক্সের কারণে ঠিক আছে এবার এই জায়গায় এটা আসলে টি এটা প্লাস না এটা টি এবার এখানেও ঠিক থ্রি তিরিশ কস এটা সাইন হবে সাইন তিরিশ এবার মাইনাস এ ওয়াইটা আসলে এখানে বন্ধন হচ্ছে মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট টি হচ্ছে যে এক এবার এটাও বের হবে তোমার এটাও বের হবে দুইটাই তুমি কি পেয়ে যাবা এটা বের হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান এটা কিন্তু বি ওয়াই ব্যাগ ব্যাগের উলম্ব উপাংশ আর এটা হচ্ছে উনবি উপাংশ এটা বের হবে পঁচিশ দশমিক নয় আট মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু এবার তুমি এই দুইটাকে জাস্ট কি করে দিবা কাজ করবা কি কাজ করবা দুইটাকে স্কোয়ার করে যোগ করে রুট ওভার করে দিব তাহলে এখানে আমরা কাজ করতেছি পঁচিশ দশমিক নয় আট হোল স্কোয়ার প্লাস এটা হচ্ছে যে ফাইভ পয়েন্ট টু হোল স্কোয়ার এবার এখানে যদি আমরা কাজ করি তখন আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা এটা আমরা এভাবে করব রিটেনে এবং এম সিকিউতে এছাড়া আর উপায় নেই এতে এর চেয়ে শর্ট আর নাই কিন্তু আমরা এম সিকিউতে মাঝে মধ্যে একটু চালাকি করব কীরকম চালাকি তোমার এক সেকেন্ড পরে যখন ব্যাগ বলবে তো তোমার অপশন ছাড়া থাকবে নিশ্চয়ই চারটা অপশন থাকবে চারটা তুমি দেখবে যে একটাতে লিখা থাকবে চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড একটাতে লিখা থাকবে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড একটাতে লিখা থাকবে ফিফটি মিটার পার সেকেন্ড একটাতে লিখা থাকবে এখন যেটা আসছে কাছাকাছি ওটা লেখা থাকবে ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড এরকম লেখা থাকবে তুমি একটু মানে যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট তাদেরকে সব সময় একটু লজিক্যালি চিন্তা করতে হয় লজিক্যালি যদি চিন্তা করো তোমার আনসার তুমি এমনি পেয়ে যাবার তোমাকে অঙ্ক করা লাগবে না মাঝে মধ্যে খেয়াল করো তো এই বস্তুটি শুরু আদি ব্যাগ কত ত্রিশ ত্রিশ নিয়ে সে উপর দিকে উঠতেছে তো উপর দিকে যদি কোনো বস্তু উঠে সেটার ব্যাগ কি কমে নাকি বাড়ে উত্তর হচ্ছে কমে আর নিচের দিকে পড়লে কিন্তু বাড়ে উপরের দিকে যেহেতু উঠতেছে বস্তুটা ব্যাগ আস্তে আস্তে কী হবে কমবে তাহলে অপশন এই অবভিয়াসলি আনসার নয় কেন আনসার নয় এক সেকেন্ড পরে এই ব্যাগটা কখনোই হতে পারে না এবার আসি এটাতে এটা হতে পারে কেন কারণ এটা কমছে অলরেডি ঠিক আছে মানে উপরের দিকে ওঠার সময় এটা কমছে এটা পনেরো এটা একদম অর্ধেক হয়ে গেছে অর্ধেক কখন হতে পারে অর্ধেক হতে পারে একদম এই যে যখন হায়েস্ট উচ্চতা উঠতেছে তখন কাছাকাছি আসলে এটার কাছাকাছি আসলে কি হতে পারে অর্ধেক হতে পারে কিন্তু এখানে মাত্র এক সেকেন্ড পরে বলছে এক সেকেন্ড মানে হচ্ছে সাথে সাথে প্রায় এক সেকেন্ড পরে নিশ্চয়ই ব্যাগ এতটুকু কমবে না একদম অর্ধেক হয়ে যাবে না এবার হচ্ছে যে এই দুইটার মধ্যে এবার তুমি দেখবার সময় কতটুকু বলছে সময় যদি সম্মানা বেশি সময় যদি দুই সেকেন্ড বলে এটা অসম্মান বেশি তো দুই সেকেন্ড পরে ব্যাগ বললে তুমি দেখা দিবে এটা এক সেকেন্ড পরে ব্যাগ বললে তুমি দেখা দিবে এটা আশা করি বুঝতে পারছো এবার যদি পরীক্ষার হলে ঠিক মানে লজিক্যালি চিন্তা করতে পারো তাহলে তো অনেক কিছু তোমাদের বেরিয়ে যাবে অত তো এই খে এই চাপটার মধ্যে আসলে বিশাল অঙ্ক মানে অঙ্কের কোনো শেষ নাই এতগুলো আসলে আমাদের পক্ষে সম এতটা শেষ হবে না শেষ করা কখনোই সম্ভব না তোমরা যেটা করবো আমি যে সিটটা দিছি এই সিটের মধ্যে সবগুলো প্যাটার্ন সবগুলো ধাপ দেওয়া আছে সবগুলো দেখবা দেখার
এবং সেটার ডিটেলস আমি গ্রুপে আবারও জানা দিব ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ